గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా ఇసుకను బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు రాష్ట్రంలోని ప్రజలు వివిధ నిర్మాణాలకు అవసరమైన ఇసుకను పొందేందుకు గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చని రాష్ట్ర మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు అమరావతిలోని తన ఛాంబర్ లో నూతన ఇసుక పాలసీపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి మంత్రులు కొడాలి నాని పేర్ని వెంకటరామయ్య వెలంపల్లి శ్రీనివాసరావు మైనింగ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గోపాలకృష్ణ ద్వివేది ఏపీ ఎండీసీ వీసీ అండ్ ఎండి వెంకటరెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ ఇంతియాజ్ జాయింట్ కలెక్టర్ మాధవిల తాలు పాల్గొన్నారు అంతేకాకుండా ఎమ్మెల్యేలు కొలుసు పార్థసారథి స్వామినేని ఉదయభాను మల్లాది విష్ణు సింహాది రమేష్ వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ దూలం నాగేశ్వరరావు డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు కైల అనిల్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇకపై ఇసుక బుకింగ్ మరింత సరళతరం చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఇసుక బుకింగ్ లో ఆన్లైన్ మోసాలను అరికెట్టేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఇసుక బుకింగ్ పై ఆలోచన చేస్తున్నామని ఏపీ ఎండీసీ నుంచి సచివాలయం ద్వారా వినియోగదారులు ఇసుకను కొనుగోలు చేయవచ్చు అని తెలిపారు గ్రామ స్థాయిలో వినియోగదారుడికి ఇసుక లభ్యత మరింత సులభం అవుతుందన్నారు ఈ నూతన విధానంపై సీఎం గారితో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి తెలిపారు నూతన ఇసుక పాలసీ ద్వారా వినియోగదారులకు మేలు జరుగుతుందన్నారు మరింత పారదర్శకంగా ఇసుక విక్రయాలు రవాణాకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు బల్క్ బుకింగ్ లపై కూడా కొత్త నిబంధనలు అమలు చేస్తామన్నారు ప్రతి బల్క్ బుకింగ్ ను జిల్లా స్థాయిలో రీ వెరిఫై చేస్తామన్నారు వ్యక్తిగత పనులకు బుకింగ్ చేసిన దానిలో వారానికి పది శాతం ఇవ్వనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ప్రభుత్వ పనులకు బుకింగ్ లో వారానికి ఇరవై శాతం డెలివరీ ఇవ్వాలన్నారు ప్రతి రీచ్ కు పది కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే స్టాక్ యార్డ్ ఏర్పాటు చేయాలన్నారు ఇసుక రవాణా భారం వినియోగదారులపై అధికంగా ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు రాజమండ్రి నుంచి విశాఖకు ఇసుక రవాణా చెల్లింపులకు కిలోమీటర్కు నాలుగు రూపాయల తొంభై పైసాల నుంచి మూడు రూపాయల ముప్పై రూపాయలకు తగ్గించినట్లు ఆయన తెలిపారు రానున్న వర్షాకాలం కోసం డెబ్బై లక్షల టన్నుల ఇసుకను స్టాక్ చేయాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు ఇప్పటి వరకు లక్షల టన్నుల ఇసుక స్టాక్ చేయగలిగామన్నారు రానున్న ఇరవై రోజుల్లో మిగిలిన లక్ష్యాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తామన్నారు కృష్ణా జిల్లాలో ఇసుక ఆపరేషన్లను మరింత ముమ్మరం చేయనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు కృష్ణా జిల్లాలో ఇరవై లక్షల టన్నులను వర్షాకాలంలో నిల్వ చేయాలని ప్రస్తుతం ఏడు లక్షల టన్నులు నిల్వ ఉందన్నట్లు ఆయన తెలిపారు మిగిలిన దానికి కూడా నిర్ణీత సమయంలో నిల్వ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు ప్రభుత్వం జిల్లాలో జేసీలకు ఇసుక పర్యవేక్షణ బాధ్యతలు అప్పగించిందని జేసీలు ప్రతిరోజు ఇసుక ఆపరేషన్ పై అధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహిస్తారు నిర్వహించనున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఇసుక రవాణాదారులతో మంత్రి సమీక్ష సమావేశం చేశారు ఇసుక రవాణాదారులకు సకాలంలో బిల్లులు చెల్లించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు జీపీఆర్ఎస్ లేకుండా ఎట్టు పరిస్థితుల్లోనూ వాహనాలు తిప్పకూడదు రాత్రి సమయాల్లో ఇసుక ఆపరేషన్ తగ్గించాలి పట్టాభూములు ఇసుక తవ్వకాల కోసం పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులను పరిశీలించి అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉందన్నారు పట్టాభూములు ఇసుక తవ్వాల కోసం పెండింగ్ లో ఉన్న దరఖాస్తులను పరిశీలించి అనుమతి ఇవ్వాలని ఆయన తెలిపారు ఓపెన్ రీచ్ నుంచి ఇసుక మైనింగ్ ను పెంచాలని పట్టాభూముల్లో మిషన్ మైనింగ్ కు ఉన్న అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలిపారు పర్యావరణ నిబంధనల ప్రకారమే మైనింగ్ జరగాలని ఆదేశించారు ఓపెన్ రీచ్ లో కేవలం మ్యాన్ పవర్ ద్వారానే ఇసుక తవ్వకాలు జరగాలని ఇసుక రవాణా సందర్భంగా టార్పిలిన్ కు ఓ ప్లాస్టిక్ సీల్ లను ఉపయోగించిన ఇసుక రవాణా సందర్భంగా టార్పాలిన్ కు ప్లాస్టిక్ సీల్ లను ఉపయోగించాలని పేర్కొన్నారు ఇసుక బుక్ చేసుకున్న చోటికి మాత్రమే డెలివరీ అవ్వాలి అంతేగాని ఎక్కడ పడితే అక్కడ చేయడానికి వీల్లేదని ఆయన తెలిపారు ఒకవైపు జీపీఎస్ మరోవైపు టార్పాలిన్ సీల్ ద్వారా అక్రమ రవాణాను నిరోధించేందుకు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ఆయన తెలిపారు